Hello friends, welcome to Gemma's Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன் என்ன பார்க்க போறோம்னா இன்னைக்கு இந்த இரும்பு வடை சட்டி தான் நான் சமையலுக்கு ஏற்ற மாதிரி சீசனிங் பண்ண போறேன் அதாவது பழக்கப்படுத்த போறேன் எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதுல பாருங்க எவ்வளவு வழுக்கு வருது பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா துருவா தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரப்பர் எடுத்துக்கோங்க சோப் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க ஃபுல்லா நல்லா கிளீன் பண்ணணும் பிய நம்ம தேய்க்கும் போதே ஃபுல்லா அழுக்கா வெளியே வரும் அந்த துருவ எல்லாம் வெளியே வரும் பாருங்க தெரியுத பின்பக்கமும் அதே மாதிரி கழுவிக்கோங்க நல்லா தேய்ச்சி கழுவணும் நம்ம இப்படியே யூஸ் பண்ண முடியாது இப்படி யூஸ் பண்ணனா சமையல ஃபுல்லா இந்த இரும்பு துருவெல்லாம் போயிடும் பாருங்க எப்படி கிளீனா இருந்து இன்னொருத்த நம்ம இதே மாதிரி தேய்ச்சிக்கலாம் நல்லா இந்த கைப்பிடி எல்லாம் நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க கொஞ்சம் கஷ்டம் பார்க்காம நம்ம செஞ்சு வச்சுட்டோம்னா நமக்கு வந்து லைஃப் லாங் இது வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகும் இந்த இரும்பு பாத்திரம்லாம் அப்பதே வந்ததோட இப்ப கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குது இன்னொருத்தர் பாத்தீங்களா கொஞ்சம் கலர் வந்திருக்குது இல்ல நீங்க எந்த சோப் யூஸ் பண்ணாலும் பரவாயில்ல அந்த சோப்பே வச்சு தேய்ச்சிக்கோங்க இதே மாதிரிதான் தோசை சட்டி இதே மாதிரிதான் வடை சட்டி எல்லாமே வந்து இரும்பு பாத்திரம் இதே மாதிரிதான் கிளீன் பண்ணணும் இதுல நம்ம வந்து சமையல் பண்ணோம்னா நல்லா ரோஸ்டா உருளைக்கிழங்கு ரோஸ்ட் எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா நல்லா மொறுமொறு நல்லா ரோஸ்டா வரும் நம்ம எந்த கிரேவி பண்ணாலும் அடி பிடிக்காது நல்லா எண்ணெய் கொஞ்சமா ஊத்தினா கூட போதும் நல்லா வரும் இப்ப யூஸ் பண்ணத பழைய வாலிய பார்த்து எடுத்துக்கோங்க அதுல வந்து பாதி அளவு தண்ணி எடுத்துட்டு சாதம் வடிச்ச தண்ணி நீங்க குக்கர்ல தான் சமைக்கிறதா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு நாள் வந்து சாதத்தை வடிச்சு இந்த மாதிரி தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அந்த தண்ணி இதுல சேர்த்துக்கணும் சூடா தான் ஊத்தணும் கிடையாது ஆறு இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த கஞ்சி அப்படியே இதுல சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இந்த வடை சட்டியை வந்து நம்ம இதுல போட்டு வச்சிடலாம் தூள் எல்லாம் இந்த ஸ்டார்ச்ல வெளியே வந்துடும் இது ஒரு நாள் ஃபுல்லா இதுலேயே இருக்கட்டும் நல்லா முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊத்திடணும் நல்லா இந்த மாதிரி பாத்திரம் முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊத்திடுங்க தண்ணி ஊத்திட்டு நல்லா கலக்கி விட்டு இப்படி வச்சிடுங்க நேற்று மத்தியானம் மூணு மணிக்கு ஊற வச்சேன் இப்போ நாலு மணி ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு பாருங்க சுத்தி பாருங்க எப்படி இருக்கு பாத்தீங்கல்ல அந்த துருவெல்லாம் ஃபுல்லா வெளியே வந்திருக்குது இப்ப நம்ம இதை எடுத்து கழுவலாம் இப்ப இதை நல்லா கழுவிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சு இப்போ எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கல்ல இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பழைய துணி ஏதாவது வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துருங்க இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஹீட் பண்ணோம்னா அந்த சைடில் அந்த கைப்பிடியிலலாம் இந்த ஓரத்தில் எங்கேயாவது தண்ணி இருந்தால் கூட எல்லாமே நல்லா காஞ்சிடும் சிம்லே வச்சுக்கோங்க ஹைல வைக்க வேண்டாம் ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் பொடிசாக நறுக்கின வெங்காயம் வச்சு நல்லா அப்படியே அந்த வடை சட்டி ஃபுல்லாக போய் படுற மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த வெங்காயம் திரும்ப யூஸ் பண்ண முடியாது தூக்கி போடுறது தான் அதனால் நல்லாவே வதக்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இல்லை துணியில் கூட ஊற்றிக்கோங்க இந்த கைப்பிடியெல்லாம் நல்லா எண்ணெயை தடவிடுங்க பார்த்து கவனமாக செய்யுங்க இது நல்லா சீசனிங் பண்ணிட்டா வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு வந்து நான்ஸ்டிக்கை விட பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த இரும்பு பாத்திரம் இதே மாதிரி தான் எல்லா இரும்பு பாத்திரமும் இதே மாதிரி தான் பண்ணணும் அயன் கடாயும் இப்படி தான் பண்ணணும் காஸ்ட் அயனும் இதே மாதிரி தான் பண்ணணும் எதுவும் டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது இதே மாதிரி தான் பண்ணணும் வெங்காயத்தை எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் வெங்காயத்தை கட் பண்ணி கூட வதக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி வெங்காயத்தில் பாதி வெங்காயம் கட் பண்ணிக்கோங்க அதில் கத்தி இந்த மாதிரி குத்திட்டு இந்த மாதிரி கூட வச்சு நீங்கள் தேய்க்கலாம் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்குமோ அது மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க இப்போ நல்லா தே எண்ணெயெல்லாம் நல்லா தொடச்சி எடுத்துருங்க அப்படியே ரொம்ப கவனமாக செய்யுங்க சூடு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும்
சட்டியோட பின் பக்கத்துல அப்படியே தடவி விட்டுருங்க எண்ணெய் நல்லா ரெண்டு மூணு தடவை துணி வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துருங்க சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஜம்மன் எப்படி பல பலன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ நமக்கு அயன் கடாய் ரெடி இனிமேல் இதில் நம்ம என்ன வேணாலும் சமைக்கலாம் இதே மாதிரி தான் எல்லா அயன் பாத்திரமும் நீங்கள் எப்போ சமையல் பண்ணாலும் கழுவிட்டு என்ன பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு சொட்டு எண்ணெயை ஊற்றிட்டு எண்ணெயை ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக தடவி வச்சிடணும் எண்ணெயை தடவி வச்சிடணும் இப்படி எண்ணெயை நீங்கள் தடவி வச்சுட்டிங்கன்னா துரு பிடிக்காது நீங்கள் அப்படியே வச்சுட்டிங்கன்னா துரு பிடிச்சிடும் துரு பிடிச்சதுக்கப்புறம் திருப்பி கழுவிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து திரும்ப நமக்கு வந்து ஹெல்த்துக்கு வந்து அவ்வளவும் நல்லது கிடையாது எண்ணெயை வந்து இந்த மாதிரி தடவி எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா அது பாட்டுக்கு இருக்கும் இந்த அயல் தோசைக்கல் பற்றி எல்லாருமே கேட்டிருந்தீங்க இது வந்து பன்னெண்டுக்கு பன்னெண்டு மூணு கிலோ வெயிட்டு முந்நூறுரூவா முந்நூறுரூவா நான் வாங்கினேன் நல்ல வெயிட்டான ஒரு அயன் தோசைக்கல் இது நான் எப்படி சீசனிங் பண்ணேன்னு சொல்கிறேன் இதே மாதிரி தான் எல்லாமே பண்ணேன் ஆனால் வந்து அந்த வாலியில் போடுறதுக்கு இடம் பத்தலை அதனால் என்ன பண்ணேன்னா இந்த மாதிரி வந்து பேஷனில் மூடிடுங்க இந்த பிளேட் வச்சு மூடிடுங்க மூடிட்டு இந்த அயன் க தோசைக்கல்ல வந்து இந்த மாதிரி வச்சுருங்க வச்சுட்டு தண்ணியை ஃபுல்லாக பிடிச்சிட்டு நம்ம வடிகட்டின கஞ்சியை ஊற்றிட்டோம்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அப்படியே ஊற்றி வச்சுருங்க இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம எடுத்தோம்னா ஈஸியாக கிளீன் பண்ணிடலாம் நம்ம வாலிலாம் இவ்வளோ பெரிய வாலி நமக்கு வந்து கிடைக்காது இந்த மாதிரி பேஷனில் போட்டு நம்ம கழுவிடலாம் இந்த தோசைக்குள்ள சீசனிங் பண்ணிவிட்டேன் சூப்பராக மொறு மொறும் தோசை வருது அடுத்த வாரம் ஏதாவது ஒரு ரெசிபி இதில் நான் செஞ்சு காட்டுறேன் இரும்பு பாத்திரம்லாம் எந்த கடையில் வாங்கினேன் என்னென்ன இரும்பு பாத்திரம் வாங்கினேன்னு நான் ஏற்கனவே ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் அதோட லிங்க் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் கமெண்ட்ஸ்லேயும் பின் போஸ்ட் பண்ணி வைக்கிறேன் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் இதே மாதிரி அயன் பாத்திரம் வாங்கி இந்த மாதிரி சீசனிங் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு வேறு ஒரு வீடியோவில் உங்களை வந்து திரும்ப நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ